বর্তমান ইন্টারনেটের সহযোগিতায় বাণিজ্য শুরু করা সহজ হয়ে যাওয়ায় অনেকেই বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করতে চায় কিন্তু ইন্টারনেট বাণিজ্য সম্পর্কে অভিজ্ঞতা না থাকায় শুরুতেই কিছু ভুলের কারণে তারা অনেক সময় ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাই এই পর্বে এমন কিছু বিষয় জানতে পারবেন যা ই কমার্স বা ইন্টারনেট ভিত্তিক যে কোনো বাণিজ্যে কার্যক্রম শুরু করার পূর্বে আপনার অবশ্যই ধারণা থাকা দরকার প্রচলিত বাণিজ্য ও ইন্টারনেট বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য প্রচলিত অন্যান্য বাণিজ্য ও ইন্টারনেট ভিত্তিক বাণিজ্যের মধ্যে তেমন কোনো তফাত নেই দুটি ক্ষেত্রেই কার্যক্রম প্রায় একই প্রতিটি বাণিজ্যের কিছু কমন বৈশিষ্ট্য থাকে যেমন পণ্য সেবা অফার করা গ্রাহক সেবা কর্মী ব্যবস্থাপনা প্রচার প্রচারণা ইত্যাদি ইন্টারনেট বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয় তবে প্রচলিত বাণিজ্য ও ইন্টারনেট ভিত্তিক বাণিজ্যের মধ্যে বড় একটি পার্থক্য রয়েছে বোঝার সুবিধার্থে আমরা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে দোকান বলে সম্বোধন করব প্রচলিত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গ্রাহকরা সরাসরি দোকানে এসে পণ্য সেবা নিয়ে থাকে কিন্তু ইন্টারনেট ভিত্তিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দোকানকে গ্রাহকদের কাছে নিয়ে যেতে হয় একটি উদাহরণ দেখা যাক ধরুন এটি একটি দোকান যেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য পাওয়া যায় সাধারণত দেখা যায় ক্রেতারা দোকানে এসে সরাসরি পণ্য বা সেবা গ্রহণ করে এটি হচ্ছে প্রচলিত বাণিজ্যিক পদ্ধতি কিন্তু ইন্টারনেট ভিত্তিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ক্রেতারা আপনার কাছে আসবে না আপনাকে আপনার পণ্য সেবাগুলো ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে যা ওয়েবসাইট বা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে করা যেতে পারে অর্থাৎ এখানে আপনার ওয়েবসাইট বা পেজটি হবে আপনার দোকান যেহেতু দিন দিন ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ছে তাই এই ক্ষেত্রে ক্রেতার পরিমাণের কোনো সীমা নেই যত ক্রেতার কাছে আপনার পণ্য সেবাগুলো পৌঁছাতে পারবেন ততই গ্রাহক বৃদ্ধি পাবে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে কিভাবে গ্রাহকের কাছে পণ্য পৌঁছে দেয়া যেতে পারে তা জানতে ফেসবুকের উপর পর্বটি দেখে নিন বাজার গবেষণা হুট করে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকুন প্রথমে ভালোভাবে বাজার গবেষণা করে নিন শুরুতেই বাজার গবেষণা না করে অনেকে পণ্যের উপর বেশি গুরুত্ব দেয় যা একটি ভুল সিদ্ধান্ত ধরুন আপনার কাছে খুব দারুণ একটি পণ্যের আইডিয়া রয়েছে এবং আপনি ভাবছেন এই পণ্য বাজারজাত করলে গ্রাহকরা কেনার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়বে কিন্তু পণ্যটি বাজারজাত করার পর দেখলেন গ্রাহকদের মাঝে সেই পণ্যের কোনো চাহিদাই নেই যত ভালো পণ্যই হোক না কেন যদি গ্রাহকের মধ্যে সেই পণ্যের চাহিদা না থাকে তাহলে কোনো লাভ হবে না তাই শুরুতেই পণ্য নিয়ে গবেষণা না করে মার্কেট রিসার্চ বা বাজার গবেষণা করাটা জরুরি প্রশ্ন হচ্ছে বাজার গবেষণা কিভাবে করা যেতে পারে খুঁজে বের করুন গ্রাহকরা প্রতিনিয়ত কি ধরনের পণ্য সেবা গ্রহণ করছে আপনি সেগুলোর থেকে ভিন্ন কিছু অথবা তার থেকেও ভালো মানের পণ্য অফার করতে পারবেন কি না এছাড়াও পণ্যটি কত মানুষ ব্যবহার করছে কোন বয়সের মানুষরা ব্যবহার করছে এই বিষয়গুলো বের করার চেষ্টা করুন ইন্টারনেটের সুবিধা হচ্ছে প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম দৃশ্যমান যারা ইন্টারনেট ভিত্তিক বাণিজ্য পরিচালনা করছে তাদের ওয়েবসাইট বা পেজে লক্ষ্য করলেই অনেক তথ্য বেরিয়ে আসবে হুবহু অন্যদের কপি না করে আপনার মতো করে ভিন্ন কিছু করার চেষ্টা করুন ভিন্ন বলতে ধরুন সবাই ফরমালিনযুক্ত আম অফার করছে কিন্তু আপনি প্রকৃতপক্ষেই ফরমালিন মুক্ত আম অফার করছেন তাহলে নিশ্চিত সবাই আপনার থেকে কিনবে এবং অন্যদেরও সুপারিশ করবে অর্থাৎ সবাই যেটা করছে তা না করে একই কাজ ভিন্নভাবেও করা যেতে পারে শুরুতেই চাকুরি ছাড়া যাবে না যদি আপনার চাকুরিটি একমাত্র আয়ের উৎস হয়ে থাকে এবং এই আয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকেন তাহলে শুরুতেই চাকুরিটি ছাড়া যাবে না একটি বাণিজ্যকে লাভজনক পর্যায়ে নিয়ে যেতে কমপক্ষে তিন মাস থেকে শুরু করে দুই বছর পর্যন্ত লেগে যেতে পারে তাই চাকুরির পাশাপাশি সময় দিন চব্বিশ ঘন্টা সময়ের মধ্যে একজন মানুষ আট ঘন্টা কাজ করে আট ঘন্টা ঘুমায় দুই ঘন্টা অন্যান্য কার্যক্রম করার পরও ছয় ঘন্টা অতিরিক্ত সময় থাকে এই অতিরিক্ত সময়গুলোকে কাজে লাগিয়ে আপনার উদ্যোগটির জন্য প্রস্তুতি নিন প্রয়োজনে আপনার কাছের মানুষগুলোকেও সাথে রাখুন এতে আপনি কর্মস্থলে ব্যস্ত থাকলেও তাদের সাহায্যে উদ্যোগটিকে এগিয়ে নিতে পারবেন গবেষণা করুন তবে অতিরিক্ত চিন্তা নয় বিশেষজ্ঞরা গবেষণায় পেয়েছেন ওভারথিঙ্কিং বা অতিরিক্ত চিন্তা করলে মানুষ শেষ পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না বরং একই স্থানে আটকে থাকে যা শেষ পর্যন্ত হতাশায় গিয়ে শেষ হয় ধরুন আপনি একটি উদ্যোগ শুরু করতে আগ্রহী তাহলে প্রথমেই নিজেকে নিশ্চিত করুন যে আপনি একটি উদ্যোগ অবশ্যই গ্রহণ করতে যাচ্ছেন এবার তাতে আপনার সফলতা আসুক বা ব্যর্থতা তারপর বাজার গবেষণা শুরু করতে পারেন সব ঠিক থাকলে উদ্যোগটি নিয়ে ফেলুন আর যদি উদ্যোগ নিতে না চান তাহলে বিষয়গুলো নিয়ে বৃথাই চিন্তাভাবনা না করাই ভালো আপনাকে একটি বিষয় অবশ্যই বুঝতে হবে যতই ওভারথিঙ্কিং করেন না কেন একমাত্র কাজে নামার পরই প্রকৃত ফলাফল দেখা যাবে ওভারথিঙ্কিং করে নয় তাই হয় শুরু করুন না হয় বিষয়টি সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলুন এটি শুধুমাত্র বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেই নয় বরং যে কোনো সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য আপনার প্যাশন বা শখকে বাণিজ্
কিছুদিন পোষার পর সে দেখতে পেল সে একা নয় তার মতো আরও অনেক মানুষ রয়েছে যারা পোষা প্রাণী ভালোবাসে তাই সে নিজের শখ পূরণ করার পাশাপাশি অন্যদের শখ পূরণ করতে বিভিন্ন বিদেশি প্রজাতির পাখি ও কবুতর পুষতে শুরু করে পরবর্তীতে কয়েক মাসের মধ্যেই সে অনেক গ্রাহক পেতে শুরু করে নিজের শখকে বাণিজ্যে পরিণত করার এটি অন্যতম একটি উদাহরণ নেটওয়ার্কিং আমার এক বন্ধু ছিল যে অন্যান্যদের সাথে খুব সহজেই ভালো সম্পর্ক তৈরি করে ফেলতে পারত যার সাথে সে একবার মিশত সে তাকে সহজে ভুলতে পারত না একটি সময় আসে যখন তার একটি চাকুরির অনেক প্রয়োজন হয়ে পড়ে সে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিজে নিজে চেষ্টা করে কিন্তু কোথাও চাকুরি পাচ্ছিল না অবশেষে সে তার পরিচিত সবাইকে এই বিষয়টি জানিয়ে একটি মেসেজ পাঠায় পরবর্তী সাত দিনের মধ্যেই সে একটি ভালো চাকুরি পেয়ে যায় পরবর্তীতে তার থেকে জানতে পেরেছিলাম যে তাকে চাকুরিটি দিয়েছিল সে তেমন কাছের কেউ ছিল না কে কখন কিভাবে আপনার কাজে এসে যাবে আপনি নিজেও বলতে পারবেন না তাই সবার সাথে কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই সুসম্পর্ক বজায় রাখুন বিভিন্ন পেশাগত মিট পেশা সম্পর্কিত মেলা ও সম্মেলনে যোগদান করুন ফেসবুকেও এখন অনেক গ্রুপ রয়েছে যেখানে বিভিন্ন পেশার মানুষ পেশাগত আলোচনা করে থাকে সেখানে যোগদান করতে পারেন এতে আপনার মূল্যবান নেটওয়ার্ক গড়ে উঠবে ছোট থেকে শুরু করুন মিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের স্বপ্ন থাকা ভালো তবে শুরুতেই তা অর্জন করা সম্ভব নয় ছোট থেকে শুরু করুন এবং ধীরে ধীরে বড় পরিসরে এগিয়ে যান প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিন একটি শিশু একটি গাছ একাডেমিক ডিগ্রি এগুলো কখনোই রাতারাতি বড় হয়ে ওঠে না ছোট ছোট গোল সেট করুন যেমন আগামী এক মাসের মধ্যে পঞ্চাশ ডলার পরবর্তী দুই মাসে একশো ডলার ছয় মাস পর থেকে প্রতি মাসে দুশো ডলার এভাবে একটি টার্গেট সেট করুন প্রথমেই মিলিয়ন ডলার টার্গেট অর্জন করা সম্ভব হবে না সামাজিক মাধ্যমে প্রচারণা ইন্টারনেট বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলতে গেলে এই বিষয়টির ওপর আপনার বাণিজ্যের সফলতা অনেকটাই নির্ভর করবে সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে কিভাবে গ্রাহকদের কাছে আপনি আপনার ব্র্যান্ডের প্রচারণা করবেন তা জানতে হবে তাই পেইড ও অর্গানিক এই দুটি ডিজিটাল প্রচারণা পদ্ধতি সম্পর্কে শিখে যেতে হবে এই বিষয়ক বিভিন্ন পর্ব এই চ্যানেলে প্রকাশ করা হচ্ছে আশা করি সেগুলো দেখলে অনেক উপকৃত হবেন ধারাবাহিকতা যে কোনো কাজে আশানুরূপ ফলাফল পেতে ধারাবাহিকতা বজায় রাখাটা জরুরি প্রতিদিন কতটুকু সময় আপনি কাজে ব্যয় করবেন তা আপনার উপর নির্ভর করবে ইন্টারনেটের সামাজিক মাধ্যমে সহজেই আপনার সময় নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে নির্দিষ্ট একটি সময় কাজের জন্য নির্ধারণ করুন তিন ঘন্টা বা ছয় ঘন্টা যাই হোক না কেন প্রতিদিন সে নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করুন সেই সময় ইন্টারনেটে অন্যান্য বিষয়গুলো সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলুন এতে আপনার কাজের ধারাবাহিকতা আসবে এবং ধীরে ধীরে অগ্রগতি দেখতে পাবেন দ্রুত হাল ছাড়া যাবে না গবেষণায় বিশেষজ্ঞরা দেখেছেন মানুষের অবচেতন মন স্বাভাবিকভাবেই অলস দ্রুত কোনো কাজে ফলাফল দেখতে না পেলে অন্য কাজে লেগে পড়ে অবচেতন মন সহজ কাজ ও দ্রুত ফলাফলের আশা করে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি কাজেই বাধা রয়েছে যা অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায় তাই দ্রুত হাল ছেড়ে না দিয়ে বরং ভুলগুলো কোথায় হচ্ছে তা বুঝতে হবে সেগুলোকে সংশোধন করার মাধ্যমে উদ্যোগকে এগিয়ে নিতে হবে শর্টকাট থেকে বিরত থাকা ই কমার্স অর্থ উপার্জনের কোনো শর্টকাট মাধ্যম নয় সঠিক পরিকল্পনার সাথে বাণিজ্যটি করে যেতে পারলে আপনি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এর ফল ভোগ করতে পারবেন আপনি কখনোই চাইবেন না যে আপনার আয়ের উৎসটি ক্ষণস্থায়ী হোক তাই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা মাথায় রেখেই উদ্যোগটি শুরু করুন ই কমার্সের ওপর এই চ্যানেলে অনেক পর্ব প্রকাশিত রয়েছে যা দেখে বিষয়টি সম্পর্কে আপনি আরও জানতে পারেন পরবর্তী পর্বগুলো দেখতে সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অন করে দিন যেন প্রকাশের সাথে সাথেই জানতে পারেন কমেন্টে আপনার প্রশ্ন অথবা কোনো পরামর্শ থাকলে তা দিতে ভুলবেন না এই পর্বে এতটুকুই আবারও দেখা হবে